हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स क्लास ट्वेल्थ का लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी ये स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो से और ये जो प्रोबेबिलिटी है इसकी मीनिंग क्या है ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मालूम है और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो आप पहले से पढ़ते आए हो सैंपल स्पेस रेंडम एक्सपेरिमेंट ठीक है टाइप्स ऑफ इवेंट्स ये आपको मालूम है तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है कंडीशनल प्रॉबलिटी तो उसको स्टार्ट करते हैं तो कंडीशनल प्रॉबलिटी की जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है उसको मैं लिखने जा रहा हूं एक बार देखो आप इसको फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट ओके कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है उस का जो सैंपल स्पेस है उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं और इस ऐसे से मैंने दो इवेंट ली ई एंड एफ आर टू एसोसिएटेड इवेंट्स टू एसोसिएटेड इवेंट्स विद एस मतलब जो सैंपल स्पेस एस है वहीं से मैंने दो इवेंट लिए हैं ई एंड एफ ठीक है देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई वेन इवेंट एफ हैज ओकर्ड सैंपल स्पेस एस से मैंने कोई भी दो इवेंट ली ई और एफ ओके अब इवेंट तो ले ली मैंने अब इनकी प्रॉबर्टी फाइंड करेंगे कौन सी कंडीशनल प्रॉबर्टी और वो कंडीशन क्या है कि एफ ऑलरेडी ओकर्ड है यानी घटना एफ घटित हो चुकी ये कंडीशन आपको दे दी जाएगी उस केस में इवेंट ई e की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये आपसे पूछा जाएगा ठीक है तो इसको डिनोट करते हैं पी ई बाई एफ से और इसको पढ़ा कैसे जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई वेन इवेंट एफ हैज ओकर्ड ओके और इसको फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले से पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ वेयर वेयर पी एफ नॉट इक्वल जीरो ओके देखो जो कंडीशन मतलब जो इवेंट ऑलरेडी ओकर्ड हो चुकी है ना ठीक है जो घटना पहले से घटित हो चुकी है उसकी प्रॉबर्टी अपॉन में लिखेंगे और जिसकी प्रॉबर्टी फाइंड करनी है जो ऑलरेडी ओकर्ड है उन दोनों का इंटरसेक्शन और उसकी प्रॉबर्टी उसको ऊपर लिखेंगे ठीक है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं थ्री कॉइंस हैं, ठीक है उनको टॉस किया है अगर थ्री कॉइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस के पॉइंट्स क्या क्या आएंगे उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं थ्री कॉइंस है ना हो सकता है एच 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 आई एच एच टी आई एच टी एच आई टी एच एच आई एच टी टी आई और टी एच टी आई टी टी एच आई या फिर लास्ट टी 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 आई टोटल कितने आएंगे आउटकम्स एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ओके ठीक है अब आपको एक इवेंट वो देगा जिसकी प्रॉबर्टी फाइंड करनी है उसको मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं और एक इवेंट वो देगा जो ऑलरेडी ओकर्ड है जो पहले जो घटना पहले से घटित हो चुकी उसको मैं एफ लेट कर रहा हूं ठीक है वो क्या क्या रखी है इवेंट ई आपको दे रखा है इसने एट लीस्ट टू हेड अपियर कम से कम दो हेड आनी चाहिए एट लीस्ट टू हेड्स अपियर अब वो पॉइंट्स क्या क्या होंगे कम से कम दो हेड आनी चाहिए ठीक है ना कम से कम दो आने चाहिए कम से कम दो ज्यादा ज्यादा कितनी भी हो सकते हैं मतलब तीन भी हो सकते हैं ओके दो से कम नहीं चलेगा यहां पे है दो एच कम से कम ठीक है यहां भी है यहां भी है यहां भी है यानी स्टार्टिंग के ये चार पॉइंट्स एच 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 टी एच टी एच और टी एच एच ओके इवेंट एफ इवेंट एफ ये ऑलरेडी ओकर्ड है ये ऑलरेडी ओकर्ड है यानी ये घटना पहले से घटित हो चुकी और इसकी प्रॉबर्टी फाइंड करेंगे ओके तो इवेंट एफ क्या रखिए आपको लास्ट कॉइन शो टेल्स यानी लास्ट वाले पे टेल आना चाहिए 
लास्ट क्वेंट सो टेल अब देखो लास्ट वाले पे टेल यानी लास्ट में थी होना चाहिए इस पे इस पे इस पे और लास्ट एच एच टी और एच टी 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 एच टी 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 ओके अब ई इंटरसेक्शन एफ भी फाइंड कर लो ई इंटरसेक्शन एफ मतलब इसमें और इसमें जो कॉमन पॉइंट है ना वो वाला अब देखो लास्ट में टी होना चाहिए लास्ट में टी इसमें देख लो कहा है ये पॉइंट है ठीक है एच एच टी ये ही एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों में कॉमन आ रहा है एच एच टी एच एच टी बाकी और कोई पॉइंट नहीं है एच एच टी ओके अब प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है इवेंट ई e की वेन इवेंट एफ हैज ओकर्ड यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई When F has occurred, ये find करने हैं। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन और उसकी प्रॉबर्टी यानी पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रॉबर्टी ऑफ ओकर इवेंट यानी इवेंट एफ ओके ये फाइंड करनी है अब इसमें इन दोनों की प्रॉबर्टी कैसे फाइंड करें तो उसके लिए देखो जो पी ई इंटरसेक्शन एफ है वो फाइंड करूं मैं पहले कितने पॉइंट एक ही पॉइंट है ना आउट ऑफ टोटल एट प्रॉबर्टी ऑफ इवेंट एफ F जो इवेंट ऑलरेडी ओकर्ड है उसकी प्रॉपर्टी वन टू थ्री फोर बाई एट यानी वन बाई टू ठीक है अब ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं E इंटरसेक्शन F वन बाई एट अपॉन पी एफ वन बाई टू या फोर बाई एट लिख लो फोर कैंसिल सॉरी एट कैंसिल हो जाएगा तो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी इज वन बाई फोर ये इसका आंसर इस टाइप से आपको क्वेश्चन से सोल्व करने हैं अब बात करते हैं जो कंडीशनल प्रॉपर्टी है इसकी प्रॉपर्टीज की कंडीशनल प्रॉपर्टी की थ्री प्रॉपर्टीज हैं जिनको वन बाय वन प्रूव करेंगे तो ये जो फर्स्ट वाली है यहां पे जो एस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सैंपल स्पेस को मैं यहां पे लिख देता हूं लेट एस बी सैंपल स्पेस एंड इवेंट ई एंड एफ टू एसोसिएटेड इवेंट्स एसोसिएटिव सॉरी एसोसिएटेड इवेंट्स विद एस यानी जो सैंपल स्पेस एस है वहां से ही मैंने दो इवेंट ई और एफ लिए हैं देन तब क्या क्या होगा फर्स्ट ठीक है अब ये जो है ना पी यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एस वेन एफ हैज ओकर्ड ओके इसको फाइंड करना है पी एस बाई एफ क्या आएगा देखते हैं फॉर्मूला क्या था प्रॉबर्टी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रॉबर्टी ऑफ ओकर्ड इवेंट यानी एफ ओके ठीक है अब एस क्या है सैंपल स्पेस है और एफ क्या है उसी में से एक पॉइंट लिया है जिसकी इवेंट फाइंड करनी है ठीक है ना सॉरी जिसकी इवेंट ओकर्ड है अब ये सैंपल स्पेस और उसी से एक इवेंट ई को लिया है तो इन दोनों का कॉमन क्या आया इवेंट एफ आया ना यानी प्रॉबर्टी ऑफ एफ अपॉन पी एफ कैंसिल वन देखो एक बार आया कैसे एस में मान लो पॉइंट है वन टू थ्री फोर ठीक है और एफ मैंने इसी में से लिया है एस जो सैंपल स्पेस है इसी का एक पॉइंट है ठीक है ना सपोज एफ ले लिया मैंने थ्री ओके अब इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए ठीक है तो वो क्या आएगा कॉमन थ्री तो है ना यानी एस और एफ का इंटरसेक्शन थ्री आया थ्री क्या है एफ तो है ठीक है तो एस इंटरसेक्शन एफ क्या है एफ पी एफ बाई पी एफ वन अब इसको और ये तो ऑलरेडी हो चुका है पी एफ बाई एफ क्या आएगा वन कैसे आया इसको अगर कंडीशनल प्रॉबर्टी वाले फॉर्मूले से देखें तो उसके लिए देखो क्या आएगा पी एफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ इसका मतलब ये है ना कंडीशनल प्रॉपर्टी ऑफ इवेंट एफ व्हेन ऑलरेडी इवेंट एफ हैज ओकर्ड ठीक है एफ और एफ का इंटरसेक्शन एफ क्या है थ्री और दूसरा एफ वो भी थ्री है ठीक है सेम ही तो है एफ अब उन दोनों का कॉमन क्या आएगा थ्री तो कॉमन है यानी ये क्या आ गया एफ आ गया और नीचे प्रॉपर्टी ऑफ इवेंट एफ कैंसिल वन ठीक है ये फर्स्ट पार्ट था और इसी की हेल्प से करेंगे थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको तो उससे पहले सेकंड को देखते हैं 
नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी इफ थ्री इवेंट्स ए बी एंड एफ एसोसिएटेड विद एस देन कंडीशनल प्रॉबर्टी ऑफ ए यूनियन बी वेन इवेंट एफ हैज ओकर्ड विल बी इक्वल टू कंडीशनल प्रॉबर्टी ऑफ इवेंट ए वेन एफ हैज ओकर्ड प्लस कंडीशनल प्रॉबर्टी ऑफ इवेंट बी वेन एफ हैज ओकर्ड माइनस कंडीशनल प्रॉबर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वेन एफ हैज ओकर्ड वेयर सॉरी वेयर probability of f not equal जीरो ठीक है तो भाई ये अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए e लेट करूं तो e बाई एफ है ना ठीक है कंडीशनल प्रॉबर्टी ऑफ इवेंट e when f has occurred तो उसका फॉर्मूला क्या था इन दोनों का इंटरसेक्शन बाई इसकी प्रॉबर्टी ठीक है इंटरसेक्शन की प्रॉबर्टी ऊपर और नीचे नीचे वाले की प्रॉबर्टी तो इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं p a union b बाई एफ क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर वाले का और नीचे वाले का ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ ओके अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ ठीक है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ अब इसको एक्सपेंड करते हैं आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लाभ पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में इलेवंथ के में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ अगर है तो क्या लिखते हैं ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ ठीक है तो इसको मैं वही लिख रहा हूं प्रॉबर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ ओके अब ये आपने इलेवंथ में पढ़ा था अगर मैं इसको ए और इसको बी लेट करूं तो प्रॉबर्टी ऑफ ए यूनियन बी समरोल था ना प्रॉबर्टी ऑफ ए यूनियन बी क्या आया था प्रॉबर्टी ऑफ ए प्लस प्रॉबर्टी ऑफ बी माइनस प्रॉबर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी दोनों को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे इनकी इंटरसेक्शन की प्रॉबर्टी ठीक है तो उसको एक्सपेंड कर रहा हूं मैं प्रॉबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रॉबर्टी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन और उसकी प्रॉबर्टी यानी प्रॉबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ ओके अपॉन पी एफ अब ये जो प्रॉबर्टी ऑफ इवेंट एफ है इससे सेपरेट डिवाइड करते हैं पी ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ प्लस पी बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रॉबर्टी ऑफ एफ माइनस अब इसको देखते हैं देखो एफ इंटरसेक्शन एफ ये तो एक बार ही लिखा जाएगा ठीक है क्या बच गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ ठीक है तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ ओके अपॉन इसके अपॉन में भी है ना प्रॉबर्टी ऑफ इवेंट एफ ठीक है यहां तक स्पेस अच्छा है अभी भी अब देखो इसका मतलब क्या है ए इंटरसेक्शन एफ उसकी प्रॉबर्टी अपॉन पी एफ यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए वेन इवेंट एफ हैज ओकर्ड ये है ना इसका मतलब और इसका मतलब कंडीशनल प्रॉबर्टी ऑफ इवेंट बी वेन इवेंट एफ हैज ओकर्ड ओके माइनस इसका मतलब क्या है कंडीशनल प्रॉबर्टी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी व्हेन इवेंट एफ हैज ओकर्ड यानी पी ए इंटरसेक्शन बी बाय एफ ओके चेक करो पी ए बाय एफ प्लस पी बी बाय एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बाय एफ ये आपकी प्रॉपर्टी थी सेकंड अब देखते थर्ड प्रॉपर्टी को नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसमें आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई डेस वेन एफ हैज ओकर्ड ये फाइंड करनी है और वो कह रहा है कि कितनी आनी चाहिए वन माइनस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई वेन इवेंट एफ हैज ओकर्ड ठीक है तो उसके लिए जो फर्स्ट आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या था प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एस वेन इवेंट एफ हैज ओकर्ड इज वन था ना अब ये जो एस है एस क्या है सैंपल स्पेस है ना और सैंपल स्पेस कब बन सकता है जब कोई भी इवेंट ई ले सपोज मैंने ई लिया और इसके इन सॉरी ई डेस मतलब ई नोट उन दोनों का यूनियन लिया जाए तो क्या आएगा एस आएगा आएगा ना कोई भी इवेंट जो आप ले चुके हो कोई भी पॉइंट्स ठीक है और वो पॉइंट जो आपने नहीं लिए जो छूट गए उन सभी का यूनियन क्या आएगा सैंपल स्पेस बनेगा ना उनसे तो इस एस की वैल्यू मैं ये पुट करता हूं 
पी ई यूनियन ई डैस बाई एफ ठीक है इक्वल वन अब देखो इसकी वैल्यू क्या है ये सेकंड जो प्रॉपर्टी है वहां से प्रूव किया था अपने ए यूनियन अभी थोड़ी देर के लिए इसको बी लेट कर लो ई डैस को और इसको ए ए यूनियन बी अपॉन एफ ठीक है ना बाई एफ तो इसका फाइनली रिजल्ट क्या मिला था ये वाला तो इसमें एक्सपेंड कर दो वैल्यू पुट कर दो पी ए क्या है इवेंट ई बाई एफ प्लस पी बी बी क्या है ई डेस बाई एफ माइनस पी दोनों का इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन ई डेस बाई एफ ओके अब देखो इक्वल वन भी है ना इक्वल वन ई और ई डेस इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा कुछ नहीं फाइव इवेंट ई और ई नोट उनका इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूं ठीक है ना कोई कॉमन आया नहीं आया फाइव आ गया और फाइव की प्रॉबिलिटी क्या है जीरो है ठीक है ना भाई इंटरसेक्शन क्या है फाइव है और फाइव इसका मतलब कोई एलिमेंट है नहीं इसमें तो उसकी प्रॉबिलिटी क्या उसकी प्रॉबिलिटी जीरो तो ये तो पूरा हो गया जीरो ठीक है अगर ये जीरो हो गया तो बच्चा क्या पी ई बाई एफ प्लस पी ई डेस बाई एफ इक्वल वन अब यहां से मेरे को फाइंड करनी ई डेस वाला यानी ये वाला पार्ट ई डेस बाई एफ क्या आएगा इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ई बाई एफ हैंस प्रूड इसी पर रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपके एक्सरसाइज में है